ஒரு நகரமே ரோஜா வண்ணமாக இருந்த நகரம் ஒன்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேற்கு ஆசியாவில் உள்ள ஜோர்தானில் இருந்திருக்கிறது சவுதி அரேபியாவுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள சிறிய நாடு தான் ஜோர்தான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை இது புதையல் நகரம் இந்த ரோஜா நகரம் பற்றி உலகத்துக்கு தெரியாது இந்த அழகான அற்புதமான கலை பொக்கிஷமான மலை நகரத்தை எண்ணூற்றி பன்னிரண்டாம் ஆண்டு லுட்விக் பேர்ஹார்ட் என்ற சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடித்து தான் கண்டுபெற்ற இன்பத்தை உலகம் கண்டு இன்புற வெளி உலகுக்கு அடையாளம் காட்டினார் பெட்ரா என்னும் இந்த இடம் ஜோர்தான் நாட்டில் சாக் கடலுக்கும் அகபா வளைகுடாவுக்கும் இடையில் உள்ளது பெட்ரா என்றால் கிரேக்க மொழியில் பாறை என்று அர்த்தம் நான்கு பக்கமும் பாறைகள் சூழ்ந்திருக்க நடுவில் இந்த இடம் இருப்பதால் இதற்கு பெட்ரா என்று பெயர் வந்தது இந்த சுற்றுப்புற மலைகளின் உயரம் சுமார் அறுநூறு அடி ஆகும் இம்மலைகள் இளம் சிவப்பு நிற பளிங்கு கற்களை போல் காட்சி தருவது கொள்ளை அழகு இங்கு கழுதை அல்லது குதிரை மீது சவாரி செய்தும் நடந்து செல்வதும் பயணத்தை சுகமாக்கும் வளைந்து நெளிந்து பாறைகளுக்கிடையே நீளும் பாதையின் பயணம் அலாதி அனுபவம் இங்கே உள்ள குகைகளில் பாறைகளை குடைந்து செதுக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்கள் வரையப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள் என அனைத்திலும் அழகும் நளினமும் ததும்பி நிற்கும் பெட்ரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ அமைப்பால் உலக கலாச்சார சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டது இறப்பதற்கு முன் உலகில் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய இருபத்தி எட்டு இடங்கள் என்கின்ற பட்டியலில் பிரதானமான இடத்தை பெட்ராவுக்கு அளித்துள்ளது ஸ்மித்சோனியன் என்கின்ற பத்திரிகை கிறிஸ்துக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஜோர்தான் பிரதேசத்தை ஆண்டு வந்த நெபேட்டியன்கள் காலத்தில் பெட்ரா நகரம் உருவாக்கப்பட்டது பண்டைய காலத்தில் நெபேட்டியன்களின் தலைநகரமாக செல்வ வளம் கொளித்த நகரம்தான் பெட்ரா நாலாபுரமும் மலைகள் நடுவில் பள்ளத்தாக்கு இந்த நகரம் மிகவும் பாதுகாப்பாக அமைந்திருந்தது பெட்ரா நகரத்தில் இருபதாயிரம் நெபேட்டியன்கள் மட்டும் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது இவர்கள் தண்ணீர் சேமிப்பதில் வல்லவர்கள் அந்த வறண்ட மலை பிரதேசத்தில் பெய்யும் மழை வீணாகி விடாத வகையில் நகருக்குள் நேர்த்தியான கால்வாய்கள் அணைகள் போன்றவற்றை அமைத்து தண்ணீரை பல இடங்களில் தேக்கியுள்ளனர் வானை தொடும் வகையில் உயர்ந்து நிற்கும் குகைகள் தான் இந்த நகரின் சிறப்பம்சம் இவற்றில் பல கால வெள்ளத்தில் சிதைந்துவிட்டாலும் இன்னும் சில பிரமாண்டங்கள் அங்கே நிலைத்து நிற்கின்றன அவற்றில் மிக முக்கியமானது கருவூலம் என அழைக்கப்படும் அல் கஸ்னே இந்த கல் கட்டடத்தின் சிற்ப வேலைப்பாடுகளையும் கைவினை நுணுக்கங்களையும் பார்க்கும் போது உண்மையிலேயே பிரமிப்பாக இருக்கும் பெட்ராவில் உள்ள ஒவ்வொரு கல் மாளிகையும் கட்டடக்கலைக்கு பெருமை சேர்ப்பவை இந்த நகரம் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு நான்காம் நூற்றாண்டில் பெரும் வியாபார தலமாக இருந்து வந்திருக்கிறது இதன் பழைய பெயர் ரெக்கெம் முதன் முதலாக இந்த சலவைக்கல் நகரத்தில் குடியேறிய நாடோடிகள் நெபேட்டியன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டனர் வியாபார பகுதி வழிபாட்டு தலம் என்று ஒரு நகருக்கு தேவையான யாவும் அங்கே இருந்தன வியாபாரத்தினால் சற்று செழித்து தலை தூக்கிய இந்த நகரம் திடீரென வீழ்ச்சி அடைந்தது ரோமானியர்கள் டைர் என்ற இடத்திலிருந்து பல்மேரா நகர் வழியாக இருநூற்றி ஐம்பது மைல் தூரத்திற்கு கடற்கரை பகுதிக்கு பாதை அமைத்தார்கள் அதனால் வியாபாரம் அந்த பக்கமாக திரும்பியது பெற்றா களை இழந்தது இவ்வளவோ சிறப்பு பெற்ற அழகு நகரம் யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை கிறிஸ்துக்கு முன் முன்னூற்றி பன்னிரண்டாம் ஆண்டு வாக்கில் உருவாக்கப்பட்ட பெற்றா நகரம் கிறிஸ்துக்கு பின் முன்னூற்றி அறுபத்தி மூன்றில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பூகம்பத்தின் காரணமாகவும் கிறிஸ்துக்கு பின் எழுநூறாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பூகம்பத்தின் காரணமாகவும் மண்ணுக்குள் முழுமையாக புதைந்து போய்விட்டது நைல் நதியின் மூலத்தை அடைந்து அதன் ஆற்றுப்படுக்கைகளில் பல்வேறு ஆய்வுகளில் ஈடுபடும் நோக்கில் லுட்விக் பேர்ஹார்ட் எனும் சுற்றுலா பிரியர் மேற்கொண்ட சுற்றுப்பயணத்தின் போது எதிர்பாராத விதமாக ஜோர்தானில் புதைந்து கிடைந்த பிரமாண்டமான கருவூலமான அல் கேஸ்னேவை கண்டுபிடித்தார் பெட்ரா நகரம் சீக் என அறியப்படும் மலை சுவர்களுக்கு இடையே இருக்கும் பாதையின் முடிவில் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ ரோமானிய ஆட்சியாளர்கள் காலத்தில் பெட்ரா மெதுவாக தலை தூக்க ஆரம்பித்தது 
அங்கே மீதம் இருந்த பழங்கால சின்னங்களில் மிகவும் முக்கியமானது ஆறாவது நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட பைசான்டைன் கிறிஸ்தவ ஆலயம் சுமார் எழுநூற்று ஐம்பது அடியில் பெலிங்கு கற்களின் தரைத்தளத்தோடு உயர்ந்து நிற்கும் இந்த ஆலயத்தில் மிருகங்களின் உருவங்கள் மனிதர்களின் பல்வேறு குணங்கள் கற்களில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன 